Jordan Peters heeft een hoogleraar die hele rechtse dingen zegt tegen feminisme. Is die, althans, daar kritisch aan kant heeft, die twijfelt over klimaatproblemen. Ja, dat is natuurlijk niet verboden bij wet. Maar bij de UvA hebben ze besloten dat je dan dus niet mag spreken. Of althans, dan moeten er wel allemaal linkse sprekers tegenover staan. Nou, die zijn altijd wel te vinden. Maar kijk, al deze mensen. Straks veel ze teleurgesteld zijn. Was dit alles? Kom, we gaan naar binnen. Kijk, deze happening past dus wel in het draaiboek hoor, help je rechts aan een meerderheid. Want wat hier dus gebeurt is, er is zo'n hetze tegen die Jordan Peterson gevoerd door linkse studenten, links hoogleraren. Nou ja, alles wat hier op de UvA werkt is meestal natuurlijk links. En ze maken er zo'n issue van dat er nu hier niet alleen honderden mensen, maar daarachter in de rij ook nog honderden mensen, honderden mensen achter de dranghekken. Het is een waanzinnige rel. Jongens, dit wordt absoluut de meerderheid voor Jordan Peterson en dat is precies wat ze niet willen. Hoe ironisch. One thing's clear from the last five weeks, it's, it's that uh, some people either perceive you as a hero or, or almost as a villain. Um, to what extent do you think you're responsible for causing this polarization of the two camps? Well, I'd like to say I'm completely responsible for the hero side and not responsible at all for the hero side. <laughs> En als het gaat over rare opvatting, denk ik altijd, wat zou dokter Geert een Waling daar toch van vinden? Nou, laten we die nou net in de uitzending hebben gehad. Luister maar even mee. Ik wil toch even van jou weten, is die Jordan Peterson een beetje onfris? Um, nee, ik vind dat, ik vind dat zijn ideeën zijn niet onfris in die zin dat hij uh, oproept tot geweld. Dat doet hij niet. Uh, dat hij een fascistische agenda zou hebben, daar kan ik hem niet op betrappen. Hij heeft conservatieve standpunten, mm -hmm. uh, uh, zeker ook rechtse standpunten. Dat zijn twee verschillende dingen eigenlijk nog. En hij uh, heeft een hele grote aanhang onder vooral jonge jongens die wat onzeker zijn en die in hem eigenlijk een soort zelfhulpgoeroe zien. Want hij heeft ook een boek geschreven, 12 Rules for Life. Mm -hmm. En 12 regels voor het leven betekent eigenlijk voor, vooral voor jonge mannen, hoe ga je je leven naar vormen? Geven, zodat je aantrekkelijk wordt voor die mooie vrouw die je nooit kunt bereiken. Dat is een beetje wat hij doet. Ik heb daar niet zoveel mee, maar ik, kan, ja. ik, kan, ik, vind, ik vind het niet onfris. Nee, wat hij doet. Absoluut niet. Ja, er zitten wel een paar hele spannende momenten tussen. Dus het ene moment kijkt hij aan en kijkt hij recht door je heen, die Pietersen. En het andere moment moet hij treintjes wegpinken. Dat is geen Het is very overwhelming to have strangers come up and tell you things that they won't tell people that are close to them. You know, it indicates that they trust, that there's a trust there, that's a deep trust, because the people who are doing this, they come up and tell me that because they're very pleased about it, but also because they know that I'll be pleased about it. And I am overwhelmingly pleased about it. And so, and for me, every time I hear something like that, that's a victory. Now, that was then Jordan Peterson. Zijn we onder de indruk ja, want die man heeft een enorme kracht. Hij is wel charismatisch, hij kijkt recht door je heen. Het is een haai met een missie. Maar het is ook een man met een licht bipolaire story, volgens mij. Maar als het over hoe hij jonge mensen uit de diepte, uit, de zwart, uit het zwart heeft kunnen wegtrekken, uit de duisternis, naar een nieuwe toekomst, dan gaat hij dus ineens huilen. En eerst denk je, is het theater? Maar dat gaat best lang door. Nee, hij meent dit. Dus hij zit... Hij loopt op een heel wankel emotioneel koord volgens mij, maar ik vind het wel een indrukwekkende man. Heeft hij rabiate dingen gezegd, dat valt wel mee, dat zou je misschien eruit kunnen destilleren, maar dat heb ik niet echt gehoord. Het viel een beetje tegen, ik had het al van tevoren gezegd, we gaan hier naartoe, dit wordt een enorme rel, nou zullen we het krijgen, de clash tussen links en rechts op de, uh, bij de UvA. En dat is niet gebeurd, sterker, het was in die zin heel erg onacademisch, dat er waren allemaal van die jongetjes die zeiden, nu Pietersen, professor, dit is de belangrijkste dag van mijn leven. Nou, ik hoop niet dat het de belangrijkste dag voor mij leven was.